tal mis amigos? ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? Pues miren amigos, tengan un excelente inicio de semana y también un buen video para esta semana mis amigos Damos inicio con este video de este tractor 2755 como ya se lo había mostrado en otro video De igual manera si no lo han visto los invito a que lo vean Van a decir Luis ¿Qué le pasó? A este tractor se le dañó lo que es el clutch que es el embrague este, se impregnó de aceite, se bañó de aceite y pues ahora la continuación del video pues va a ser el por qué se, eh, se llenó de aceite el clutch y por qué se anduvo patinando en el eh, video anterior ahí se ve qué fue lo que le pasó aquí y aquí le voy a mostrar qué es lo que le está pasando y por qué está entrando aceite a la parte media, a esta parte, aquí está nuestro amigo Chombi, ¿qué tal Chombi? ¿Qué es hombre, ¿no? ¿No? Aquí anda el pecado de Yuki. Aquí anda nuestro amigo Chombi echándole la mano, desarmando este parón. Miren, amigos, pues se han de preguntar de dónde viene esa fuga. Pues esa fuga prácticamente viene de la bomba de carga o bomba de engranes o bomba de transmisión, de acuerdo a como ustedes la conozcan, ya que técnicamente se llama bomba de engranes de carga. De carga. Entonces, aquí está, miren. Ahora, para quitarle a Luis, ¿cómo? Pues ya lo desarmamos esta parte. Miren, como ya vieron, ya está abierto. Aquí. De hecho, aquí en esta parte de aquí, ya hago un tubito chiquito. ¿Dónde quedó, Chombi? Un tubito. Está. Tubito, mire. Este tubito va solo metido así a presión. Ya nomás la agarra. Bueno, no tenía presión. Así nomás está metido. Y lo jalas tú con unas pinzas de presión o algo y ya sale. Pero aquí nos percatamos como que ya lo desarmaron más, Chombi. Ya, ya, ya. Ya, ya como que le dieron un entre, mire. Porque tiene un pegamento, cual se llama chelac. Aquí está, miren. Está así. Incluso todavía huele. Se siente... Sí, entonces el empaque pues se ve entero, como que ya lo habían abierto, desconozco cuánto tiempo, pero como que ya lo habían abierto. Y aquí miren lo que hicieron, miren, aquí en estos tubos, que son de succión, vienen siendo estos tubos, como que le metieron otros sellos, miren, y este lo aventó para acá. Le pusieron doble sello aquí, doble sellito, entonces pues no, no es así la, el baile. Entonces aquí ya salió, mi compa Chombi ya le quitó todos los tornillos 17 que están ahí. ¿Ya está flojo Chombi? Ya, ya está flojo. Ya está, miren, entonces aquí ya nada más, por ejemplo, vamos a retirar este, que es el del tubito de succión, este. Y ahí está, mira, sale lo que es esta línea de seguridad, miren, está aquí así. Está nada más para que no se llegue a botar lo que es el tubo. Aquí está, mira, este, este es el que succiona el, 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 el aceite, este que está aquí, este succiona, viene de aquí la válvula de alivio del de filtro, también les voy a explicar cuál es el funcionamiento de él, en un momento aquí va el filtro, y pues este es el que ya alimenta lo que son las valvulitas ya que va la alimentación a bomba radial bueno, ese ya es otro tema, ¿no? se lo voy a mostrar un día, ya le quité ese, este ya sale a dejarlo, los chombi, por favor el tubo, el tubo este, ese que le quita ese, dejarlo de allá para acá dejarlo ese para arriba ahí, ahí está, está, mire, ahí ya salió, o dejarlo de allá Ahí está, ahí salió, miren. Salió el perrón. Aquí lo que queremos, espérate, yo, miren, lo que queremos ver, miren, esto. aquí en esta parte de aquí, yo desconozco honestamente por qué le pusieron doble sello aquí. Si nada más lleva uno, va, chame, ¿para qué quiere tanto, va? Para una refaccionaria. Sí. Le metieron dos como para asegurar, pero no, ven, amigos, lleva uno como que el que traía y está muy tableado. Y le metieron otros de retaque, miren, otros como para asegurarlo más, pero... No pasa nada, lo que pasa es que, pues, en este caso se subieron las ligas al tubo. Y, pues, no, te lleva uno nada más. No ocupamos tantos. O sea, como le digo, originalmente, pues, no va así la cosa. La voy a mostrar también, ya que estemos armando, para que vean cómo... Igual aquí lleva una liga, miren. Toda esta liga, incluso esta también ya está muy tabladita. Hay que reemplazarla también para poder sacar todo el mere que tenga. Miren, y aquí también, acá en otros, miramos sacar esa placa. Ahí está, mira, ahí quitamos lo que es la media de luna esta Que va sosteniendo lo que es eh, para el valero Para el valero de la flecha, la bomba de carga Este es lo que es el eje Entonces ahí ya salió Pero para poder retirarla, mis amigos Pues práctica, si se da cuenta no sale, miren Es decir, ¿por qué no sale Luis? Porque tiene lo que es el engrane este, miren Es el engrane del paquete de la toma de fuerza Aquí hay unos unos tornillitos que son para tipo Allen. Entonces hay que quitarlos. Hay que retirarlos y enroscarlos aquí. Para que sirven como tipo presor. Para que vaya botando el engrane. Miren. Ahí está. Miren. Aquí vamos a seguir mostrando gente. Vamos a buscar el ladito para irlo quitando. Opa Juárez. 
Ahí va para afuera los tornillitos, miren, esos son los tornillos que les comento. Y llevan su barreno con rosca para usarlos como tipo presor. ¿Va, Chombi? Así es. ¿Qué siente, Chombi, andar chambeando aquí en los tractores? No, pues está toda madre. <risa> es otro show. Sí, ya. mi compa Chombi, pura gente de la palma nabolato. Pura gente de Marquito del Queso. Uno del Marquito, viejo. <risa> Ahí está, bien, gente. Ya, ahora vamos a usar... Eh, dos tornillos para enroscarlos ahí en esa parte de ahí en este para botar lo que es el engrane y poder sacar la barra que es de la bomba de carga a ver chombi tú que sabes hablar inglés chombi ahí va mire ahí ahí está mire ahí se está colocando eh, lo que es el tornillo ahí y el otro aquí abajo mira ahí está abajo ahí y ya fácilmente lo va a botar ahí está que de hecho a veces jalándolo hasta sale pero ahorita no sé qué tan duro esté a ver, ¿qué hizo Abrino? A ver, dale, dale. Mira. No, ahí se está moviendo. Ah, no, está ahí con la pistola, sale de volada ahorita. Ahí está, mira. Ahí está, topa allá adentro y a la vez impulsa lo que es el, el engrane. Sí, acá. Ahí está, ahí tiene que salir ya. A ver, Chompi. Ahí va. Ahí va, mira. Ay, ya lo sacó, pero si ¿sí soltó el disco, tú, el de grande, tu chombi. Bien, 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 bien. Es todo, mi chombi. A ver, Chepi. Ahí está, a ver. Sí, bien, hombre, chombi. A ver, nomás que saque sacar este porque nos va a estorbar. A ver, saca el engrane ahí. Ahí está, mira. Ahí le sacó mi compa chombi, mira. Sácalo, chombi. Sácalo, aquí no lo creemos. Ahí está, mira, mi gente. Pues. Ahí está, miren. Ahora, lo que falta es que quitar este. Este, miren. Este. Este, que hacerlo para adelante. Este tubo. Hacerlo para acá. Sale de allá. Ya, se cayó solo. Este se cayó, miren. Fíjense, de hecho, tiene mucho desgaste, miren. Fíjense cómo tiene aquí todo esto. Y también acabo aquí, miren. Se puede jalar aire por ahí, miren. No sirve esto. Por no sí. sirve. <risa> Ahí está, mira, ahora hay que sacar este Este es el tren De la barra Que es la que hace donde va los retenes, miren Ahí está el reten, miren Ahí está el reten adentro Ahí está, chombi El reten de la loma El reten de la loma Y allá en la bomba de carga lleva otro reten Allá en la bombita de carga Otra la vamos acá también para que vean qué show. Es decir, oye Luis, ¿y cómo sacamos la bomba de carga? La bomba de carga, ahora hay que sacar este candadito. Este que está aquí. Candado. Y sacar lo que es el paquete. Sacar el paquete para que salga la bomba de carga para acá. Porque ahí pega, mira. Este jale para acá. Ahí está, por ahí pega. Ya no sale. Entonces hay que quitarla para poder que salga. Bueno amigos, pues miren, ya salió lo que es el candadito, ese candadito que está aquí, que está aquí, va a la pura punta aquí. Y ahí ya sale solamente, ahí está, jalalo, jalalo chombi. Ahí va, está mi compa chombi, miren, está anda. Ahí está, mira, ahí está, compa chombi. Ese, ese es el paquete de toma de fuerza, chombi. Simón. Sí, ¿Eh? Ahí está, ponlo ahí arribita. Y ahora sí, ya sale lo que es la bomba de carga. Ponlo ahí, chombi, y saca la bomba de carga. Ahí viene, mira. Ay, se vino. Se vino. La bomba de carga, miren. Ahí se vino ahora sí. El aceite se está viendo mira. por aquí. Por esta parte de aquí. Y pues ahí está, miren. Ahí salió. Aquí también lleva una liguita. Aquí. Y acá. Se da la vuelta para acá, chumbi. Y aquí también, miren. Lleva una. Aquí donde lleva el retén. Ahí donde lleva el retén. Aquí. Ahí donde lo lleva. Y aquí vamos a quitar estos dos tornillos que son para desarmar lo que es por la bomba de carga para revisarla si no está dañada. A ver si no merita reemplazo. Ahí está, mire gente. Esta es la bomba de carga. Esta es la que se encarga de subir el aceite para posteriormente mandársela a la bomba radial y convertirse en presión. ¿Vale, compa Chombi? ¿Cómo la ves tú con este rollo? Así es. <risa> Ahí está, mire, eso, ya, ahí está, lo... mire, vamos a seguir aquí, la vamos a desarmar para ver qué onda. Tal vez, amigos, mire, ya revisamos lo que es la bomba de carga y pues todo está muy bien. De hecho, como que esta bomba de carga 
tiene poco de haberse reemplazado miren de hecho está así miren, está solita todavía tiene poco de haberse reemplazado aquí lleva un, un retencito pero la mayoría del aceite se le está metiendo por aquí miren por esta parte de aquí se le estaba yendo probablemente no cambiaron el valerito y un retencito que lleva ahí y pues por eso se les puede estar metiendo el aceite al clutch pero otro dato muy importante amigos cuando hagas el reemplazo de la bomba de carga revisa todos estos detalles miren no sé si, si aquí se enfoque bien miren fíjense cómo está marcado el tubo miren esta parte de aquí está muy está bien picado está muy jodido pues tira está mira Fíjense, tiene muy marcado, de hecho muy picado, muy tallado, miren. Fíjense cómo está. Ahí está, miren. Ahí enfocó más, miren. Está bien tallado, está cinturado ahí. Entonces, ¿qué es lo que hace, amigo? Esto provoca que haya una fuga interna. ¿Qué quiero decir con esto? Que no le llegue el suficiente aceite a la bomba de engranes y hay probabilidad de que se vaya a quemar, que se vaya a rayar, vaya. Entonces tienes que cambiar. Igual los sellos, pues están tableados. Todos los sellos están tableados. Probablemente nada más hicieron puro cambio de bomba de carga. Sellos y todos los pusieron igual. Y los mismos, se puede decir. Nos dimos cuenta porque la unión, el empaque de la unión, pues prácticamente se ve nuevo. Se ve todo nuevo. Entonces hicieron nomás el puro cambio. Y no hicieron ciertas cositas. Hay que cambiar también el retén, el, vale, el valero. Todo el show. ¿Verdad, compáchame? Sí, mono, ¿Qué sí, queda, Chema? Entonces aquí está, miren Aquí está todo el show Y así va a quedar esta desarmada de este tractor Hay que reemplazar esto como les digo, miren Que hay un valerito Torrington su candadito. Saca el candado, sale el valero Y sale el retencito Hay que hacer el reemplazo del valero, hay que revisarlo también Es un show, mi gente, miren Pues ahí quedó, miren Destazado Ahí está, miren, quedó Así fue como quedó este perrón Pero les digo, hay que cuidar eso Porque... Dale, esos son ductitos de lubricación. Eso. Ahí está, miren. Y bueno, mi gente, pues, así va a quedar. Así va a quedar este buen video, amigo, para todos ustedes. Espero, pues, les haya servido de algo. Si tienes un problemita con un tractor de estos, pues, es un video para ti. De hecho, voy a mostrar con igual cuando estamos armando para que ustedes vayan viendo también. Pero sí es bueno que chequen la tubería, que chequen los sellos, o orden, todo. Y eso sí ponga las originales, ya que muchas veces si pones un sello comercial, ya con lo caliente, pues se hace como, como flácido, como chicle, y pues ya no se haya bien. Entonces, a eso las encargo. Amigos, pues nos despedimos. Sin más que decir, pues me despido. No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. ¿Va, compa Chombi? Pues sí, Saludos, Chombi. Saludos, Chombi. <risa> Sale, amigos. Nos vemos. Que, que veo la bendición. <risa>